สวัสดีครับผมอั้มสุรเดชนะครับจาก b l o g อสุรเดช .com นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับ Clickbank นะครับกับ Amazon นะครับหลังจากที่มีคนสอบถามหลายๆครั้งนะครับผมก็มานั่งหาคำตอบนะครับให้นะครับเกี่ยวกับว่า Amazon กับ Clickbank มันต่างกันยังไงนะครับซึ่งทั้งๆท,ที่มันเป็น Affiliate เหมือนกันนะครับนั่นสิมันต่างกันยังไงนะครับทีนี้นะครับมาดูในความเห็นของผมกันนะครับว่ามันต่างกันตรงที่รูปแบบการนำเสนอในการขายนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่า pre selling นะครับก่อนที่จะลิงก์ไปยังหน้าขายสินค้าเนี่ย <coughs> มันต่างกันนะครับทีนี้มาดูถ้าพูดถ้าพูดเฉยๆมันก็น่าจะเข้าใจยากอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ลองมาดูมาดูกันดีกว่านะครับอย่างเช่นผมไปที่ Amazon นะครับหรือไปที่ Google ก็ได้นะครับผมต้องการที่จะซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับอ่าอย่างเช่น <coughs> ตอนนี้อยากได้เครื่องเสียงใหม่นะครับ Home Theater ผมต้องการลำโพงแล้วกันนะครับสปีกเกอร์เอาลำโพงไหนดี Complete Home Theater System มีเยอะเหลือเกิน Soundbar Speaker นะครับอ่ะสมมติผมต้องการจะซื้อ Soundbar Speaker นะครับโดยปกคนปกติส่วนใหญ่ก็จะไปที่ Google นะครับแล้วก็เสิร์ช s าวบาร์สปิเกอร์เซลฟาบนะครับ s าวบาร์สปิเกอร์เซลทำไมชิปดูชิปซาวบาร์สปิเกอร์นะครับ <coughs> มันก็มีเบสมาด้วยเนาะลองดูนะครับผมก็ต้องการชีพจริงๆนะครับก็จะดูนะครับว่ารุ่นไหนที่มันชีพนะครับชีพชีพถูกๆนะครับผมก็จะไม่ค่อยสนใจรีวิวสักเท่าไหร่นะครับ <coughs> ไม่เจอนะครับก็ลองมาดูในนี้แล้วกันนะครับซาวบาร์สปิเกอร์นะครับผมก็จะค้นหาในลักษณะของ low to high นะครับลองเลือกสัก4ดาวขึ้นไปนี่นะครับชีพซาวบาร์สปิเกอร์นะครับ on sale ด้วยนะครับกำลังเซลล์แล้วก็มีรีวิวใช้ได้นะครับผมก็ต้องการที่จะซื้อตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของ Amazon นะครับก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการที่จะไม่ก็ดูรีวิวหรือไม่ก็ต้องการที่จะหาของถูกนะครับหรือของเซลนะครับผมซึ่งมันต่างกับ Clickbank นะครับ Clickbank จะนำเสนอในลักษณะของอบทความที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่คนที่กำลังหาอยู่นะครับซึ่ง <coughs> มันมันไม่ได้ฮาร์ดเซลล์เหมือน Amazon นะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราโพสต์ว่าเราไปดูสินค้าคลิกแบงค์กันดีกว่าจะได้เห็นภาพกันนะครับคลิกแบงค์นะครับมาที่ Market Place นะครับเสร็จแล้วก็ลองเลือกสินค้าสักตัวแล้วกันผมลองมาดูในตลาดของ health and fitness นะครับก็ลองคลิกที่ลิงก์นี้ดูนะครับ <coughs> ก็จะสังเกตว่าการนำเสนอของ
ผมจะสต็อปวิดีโอยังไงอะปิดไปเลยนะครับก็คือมันจะนำเสนอในลักษณะของประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อซื้อคลิกแบงค์ชิ้นนี้ไปนั่นเองนะครับจะไม่ลักษณะมาถึงปุ๊บอ,อย่างเช่นตรงนี้เป็นการขายขายอะไรวะ <coughs> น่าจะขายอีบุ๊กหรือไม่ก็อีเลอร์นิ่งเกี่ยวกับฟิตเนสอะไรสักอย่างนะครับซึ่งจู่ๆมันจะไม่มีชิปไม่มีเซลไม่มีเบสอะไรทำนองนี้นครับคือจะไม่ฮาร์ดเซลจะเป็นในลักษณะของการนำเสนอว่าถ้าคุณซื้อไปเนี่ยคุณซื้อคลิกแบงค์เล่มนี้ไปเนี่ยมันจะช่วยให้คุณได้ประโยชน์อะไรนะครับอย่างเช่นเขาก็นำเสนอว่าไม่ต้องพึ่งกินยานะครับก็หอมได้เหมือนกันนะครับคุณดีได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็โชว์ว่ามีแฟนเพจเยอะพอสมควรแล้วก็มีการโชว์รูปภาพของลูกค้านะครับที่ซื้อไปแล้วก็ใช้ได้ผลนะครับหรืออาจจะไม่ใช่เป็นลูกค้าอาจจะเป็นคนที่ก่อนที่จะมาขายอีบุ๊กเรื่องนี้นะครับเขาก็ได้ไปทดลองกับคนหลายๆกลุ่มดูนะครับได้ผลเสร็จก็เขียนหนังสือขายนะครับเสร็จแล้วก็เอาฟีดแบ็กเอาฟีดแบ็กมาโพสต์เอาไว้นะครับว่าหนังสือของเขาได้รับการตอบรับในทางไหนบ้างนะครับจะเฟกไม่เฟกก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ <coughs> เห็นไหมครับว่าการนำเสนอมันจะแตกต่างกันนะครับว่าเป็นในลักษณะการขายยังไงนะครับอย่างเช่น fat loss factor นะครับเราลองไปดูที่ Google ดูนะครับ fat loss factor เลือกที่ USA ดู fat loss factor นะครับตรงนี้ก็จะเป็น review นะครับซึ่งก็สิงค้าเมซอนมันก็รีวิวได้เหมือนกันนะครับก็ให้เราสังเกตดูว่าเจ้านี้ก็น่าจะขายกับคลิกแบงค์นะครับเราลองคลิกดูนะครับก็น่าจะลิงก์ไปอย่างคลิกแบงค์นะครับถ้าผมคาดไม่ผิดทำอันดับหนึ่งบน Google ซะด้วยนะครับคงจะได้ไปหลายตังแล้วนะครับตอนนี้นะครับ <coughs> เห็นไหมครับก็ลิงก์มาอย่างเว็บเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเว็บของเจ้าของเจ้าของสินค้าเลยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งก็ถือว่ากินคนเดียวไม่พึ่งแอปฟิลิเอตเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของการรีวิวนะครับว่าเนื้อหาภายใน CD หรือว่าภายในอีบุ๊กของเขาเนี่ยเนื้อหาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ซื้อไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรนะครับก็นาเสนอผู้อ่านนะครับว่า <coughs> ก่อนที่จะซื้อไปเนี่ยก็ลองอ่านดูก่อนนะครับว่ามันน่าสนใจไหมนะครับมูข้อดีข้อเสียยังไงนะครับซึ่งตรงข้อดีข้อเสีย pros and cons เนี่ยนะครับเป็นจุดหนึ่งที่เขียนไว้จะดีมากนะครับเพราะว่าถ้ามีแต่ข้อดีอย่างเดียวมันก็จะดูเหมือนโฆษณาชวนเชื่อมากเกินไปแต่ถ้ามีข้อเสียด้วยเนี่ยจะทาใหผู้อ่านนะครับเกิดความเกิดความยังไงล่ะไม่ฮาร์ดเซลล์จนเกินไปนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นลูกค้าหรือว่าผู้อ่านควรจะได้รับรู้นะครับว่าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าเขียนได้ดีเลยนะครับเขียนได้ดี <coughs> แล้วก็มีบทความเยอะแยะมากมายนะครับก็หวังว่าคงจะเห็นภาพนะครับแล้วก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นมุมมองของผมคนเดียวแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมอาจจะผิดหรือจะถูกก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับ
ท่านผู้รับชมนะครับก็หวังว่าคนจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ